ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ടോപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾ കയറി കാണണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഡയേറിയ സംടൈംസ് യു മേ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദി നീഡ് ടു പാസ് വാട്ടറി സ്റ്റൂൾ ഫ്രീക്വൻലി ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയറിയ ഇറ്റ് മേ ബി കോസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഓർ ഇൻ ഡൈജഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ പർട്ടിക്കുലർലി എമങ് ചിൽഡ്രൻ അണ്ടർ സിവിയർ കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫറ്റാൽ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾസ് ഫ്രം ദി ബോഡി ഡയറിയ ഷുഡ് നോട്ട് ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഈവൻ ബിഫോർ എ ഡോക്ടർ ഈസ് കൺസൾട്ടഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ബോയിൽഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഷുഗർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഒ ആർ എസ് അതായത് ഡയറിയ ഡയറിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എന്താണ് ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിളക്കം അല്ലേ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണത് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് ടൂൾ ഫ്രീക്വൻലി ഫ്രീക്വൻലി ആയിട്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ടൂൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ട് ലൂസ് മോഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ആകാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈജഷൻ ആകാം അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ദഹനക്കുറവാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാകാം അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുപോകാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ കോ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് പ്ര പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് അതായത് ഈ മോഷനോടൊപ്പം എന്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിനോടൊപ്പം എന്തോടെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സസ് വാട്ടറും കൂടി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാട്ടറും പോയി ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി തീർത്തും വീക്കാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണണം ഇതിന് ഈ ഇതിന് ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉള്ളതെന്ന് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ അതോ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ആണോ അതോ മറ്റു വല്ല കാരണമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്ന അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ വീക്കാവും അല്ലേ ഇത്രയും വാട്ടറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ബോഡി വീക്കായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തിളപ്പിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കാനായി കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തോട് വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒ ആർ എസ് ലായനിയായിട്ട് അതിനെ അതായത് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷനായിട്ട് അതിനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡൈജഷൻ ഇൻ ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ഹൗ യു ഒബ്സേർഡ് കൗസ് ബുഹലോസ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ചൂയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈവൻ വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി ദേ ക്യൂക്കിലി സ്വാളോ ദി ഗ്രാസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റോമക് കോൾഡ് റൂമൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എരുമ പോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള നാൽക്കാലികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ചുമ്മാതെ നിൽക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്
ആ സ്റ്റൊമക്കിന് പറയുന്ന റൂമൻ എന്നാണ് ആ റൂമനിൽ പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിനെ വീണ്ടും അതെടുത്തിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനെ സ്മോൾ പീസസ് പീസസ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അയ വെട്ടുക എന്ന് പറയും അതായത് വലിയ മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടില്ല പശുക്കളൊക്കെ അയ വെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുകയല്ലേ അയ വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ പ്രോസസ്സാണ് അത് വീണ്ടും അതെടുത്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അതിൻ്റെ ആ റൂ സ്റ്റൊമക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൂമൻ ഓക്കെ ഹിയർ ദി ഫുഡ് ഗേറ്റ്സ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് കഡ് അതായത് ഈ ആദ്യം അത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് കടിച്ചു മുറിച്ചങ്ങ് തിന്നുകയാണ് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചൂ ചെയ്യാനോ ചൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന് അതിനുള്ള സമയമില്ല അത് മാക്സിമം അത് വിഴുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിന് ആ പാർഷ്യലി പ്രോസസ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് പറയുന്ന പേര് കഡ് എന്നാണ് ബട്ട് ലേറ്റർ ദി കഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി മൗത്ത് ഇൻ സ്മോൾ ലംസ് ആൻഡ് ദ ആനിമൽ ചൂസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തണലത്തൊക്കെ അഴിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ വീണ്ടും മൗത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലംസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ചൂ ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കും ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റൂമിനേഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ആനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് റൂമിനൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിന് അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഈറ്റിങ് ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതായത് വീണ്ടും എടുത്ത് അതിനെ അയ വെട്ടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൊമിനൻസ് ഈ പ്രോസസ്സിന് അത് അയ വെട്ടുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചൂ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റൊമിനേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ദ ഗ്രാസ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ സെല്ലുലോസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ റൊമിനൻസ് ലൈക്ക് ക്യാറ്റിൽ ഡിയർ എക്സെട്ര ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റൂമൻ ഹെൽസ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ടു സെല്ലുലോസ് ദ ഗ്രാസ് ഈസ് ഇൻ റിച്ച് ഇൻ സെല്ലുലോസ് അതായത് ധാരാളം സെല്ലുലോസ് അടങ്ങിയതാണ് ഗ്രാസിൽ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം റൈസൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ ഗ്രാസിൽ നിന്നും ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതിന് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഗ്രാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സെല്ലുലോസ് ഇൻ റൂമിനൻസ് ലൈക്ക് ക്യാറ്റിൽ ഡിയർ എക്സെട്ര ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റൂമൻ ഹെൽസ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലോസ് അതായത് ഈ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവയുടെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റൊമിനൻറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ ഈ സെല്ലുലോസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് ഹ്യൂമൻസിനൊന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റായി കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റൊമിനൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഡൈജസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെനി ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻസ് കാനോ ഡൈജസ്റ്റ് സെല്ലുലോസ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ഹോസസ് റാബിറ്റ് എക്സെട്ര ഹാവ് എ ലാർജ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് season between the esophagus and the small intestine the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans adayada ningalku sac like structure adayada or sanji pole kedakkuna or structure aanu ee cesathine adayada esophagus inde small intestine inde idakkayittana adu kedakkunnathu adu ningalku picture il nokkiya adayada കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആനിമൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂമിനൻ്റ് ഒരു റൂമിനൻറ്റിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മ
ഹ്യൂമൻസ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നത് അത് ഹ്യൂമൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനമില്ല ഓക്കെ സോ ഫാർ യു ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ആനിമൽസ് വിത്ത് പോസസ് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബട്ട് ദർ ആർ മെനി സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ മൗത്ത് ആൻഡ് എ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദൻ ഹാവ് ഡു ദ അക്വയർ ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ദി സെക്ഷൻ ബിലോ യു വിൽ ലേൺ അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻഡേ അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഹ്യൂമൻസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതായത് അത് ഏത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മൗത്തിൽ കൂടി ഫുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് എടുക്കാനായിട്ട് മൗത്ത് ഇല്ലാത്ത ജീവികളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്